La cara de Lisana cuando se enoja. ¿Cuál es la diferencia del, del vino con el pisco? Uh. Ahí es donde se estrelló el ovni. El premio Nobel de tonto me pueden dar a mí. La gravedad afectó a Mateo, me parece. Y bueno, lo llevamos. Wow. Bueno, Lisana, mira. Este es el Valle del Elqui. Hoy estamos en el Valle del Elqui, vamos a hacer un tour completo con pisco y todo. Ya saben que nos gusta probar los licores. Y Elqui en quechua significa... Largo y angosto. Eso. Que Lisana iba a decir largo y grueso, pero mi amor es largo y angosto. Más mentiroso. No, 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 no. Y esto es una represa que fue... Yo me presté tan atención. ¡Oh, ¿no? mira Lisana, che! Fue construido por los alemanes y tiene <coughs> una función antisísmico. No, aguanta hasta 10 en la escala de Richard. ¿Viste? Y dice que es para sostener el agua porque llueve muy poco. Entonces el valle, tiene, el valle tiene agua para regar todo lo que plantan acá. Porque es un valle muy, muy bueno para la plantación de varios tipos de frutas y verduras, ya que tiene varios minerales. Y acá Lisana ya encontró a su mejor amigo. Ma, miralo, miralo. Él trabaja en la represa. Él trabaja en la represa, pobrecito. El, el vigilante, cabo. El vigilante. Sí. Y ya. Ahí, ahí lo botaron acá. Pues sí, lo recogimos. Tenía una guata. Ah. Era guatoncito, vos, oh, bueno, el perrillo. Ah. No, el chiquillo. Era guatoncito el chiquillo. Dijo el conductor guía que tenemos 30 minutos y quien llega tarde tiene que cantar frente a todos con el micrófono. Así que yo no quiero ser tarde. <risa> yo le digo, ay, voy a llegar tarde, weón, bueno, nada, que yo quiero cantar una musiquita. Para todos los chiquillos. Rígido la buena ¿no? Eh, mira esto, Lizana. Parece la muralla china. Llueve 7 milímetros al año. Cuando, entonces intentan, o sea, guardar todo el agua posible para mantener el valle. Qué hermoso. Mucho más agua de este lado. Sí, o sea, no la están dejando pasar, es una represa, ¿no? La alargarán de a poco, no sé. En el otro lado hay solo una... ¿Cómo claro, se dice? O sea, ¿Churuela? Para... No. Y ochuela. Ahí. Eso es todo lo que hay. Gracias por visitarnos. Mira, no se puede seguir. Ahora hay que pasar. Ah. No se puede. Sí, mira. Mateo, siempre rompiendo no. las reglas. Si no, no dice, sí, dice no Dice, gracias por visitar. Quiere decir que va, va, vaya. Vamos a ver las cositas souvenirs. Compramos unos regalitos. Dimos cariño al perrito. Y ya tenemos que ir. Y vamos a ir al bus porque yo a cantar no quiero. ¿Cuál bus era? Canta bien, Lisana. No, no. Lisana sabe cantar la música de la cucaracha. La cucaracha, qué vergüenza. No, te imaginas si me pongo ahí en el micrófono. ¿Cuál era esta? Esto. Ah. Andiamo. Bueno, vamos. Permiso. ¿Qué hace? <risa> Buah. Mateo. La comuna de Vicuña, el arenal. El arenal. Y ahora nos vamos a tomar un rico pisco. Eso, a eso vamos. Ahora sí, ¿eh, Lizana, eh? Prepará la lengua, mi amor. A vos no te van a dar. ¿Por qué? Porque. La cara de Lizana cuando se enoja. Nada que ver. Así hace. Hace no. la cara así conmigo, me hace así. No, ¿qué es ese? ¿Sentí el olorcito, Lisana, alcohol? Oh, sí. ¿Qué cosa? Aba pisquera se llama. Aba. Como mamá mía. Se hace que a, a, canta en inglés. Ahí está en la planta. Ah. Ay, quisiera ir. ¿Cuál planta? Está bonito el lugar, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Es una chacra, una pequeña chacra. ¿Una chacra? 
Un campito. ¿no? Sí, un campito son, no son tan pequeños, son 10 hectáreas. Ah. ¿Sí? Bueno, tampoco es tan grande. No, pero bien. Sí. Vamos, Creo que yo, el proceso es igual a vino. Así que. Ya, chiquillo. Ah. Bueno, bienvenidos todos a la pisquera Ava. Para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián. Ava es una empresa familiar. Son tres generaciones de la familia Aguirre Basulto trabajando estas tierras desde 1921. ¿Cuántos años se cumplió en el año pasado? 50. 100. 100 años, 100 años, imagínense tener un emprendimiento por 100 años. Repetí matemáticas tantas veces que siempre me la llevaba. Siempre me la llevaba. 50 o 100 es muy simple, bastante es diferente. Tiempo. En marzo, abril, la parra da una vez al año la uva. La uva va a pasar primero por esas máquinas despalizadoras directo. ¿Cuál es la diferencia del, del vino con el pisco? Eh, el pisco es vino que después es destilado. Vamos a pasar el proceso de destilación. Se separa a través del método de ebullición. Se evaporan los alcoholes y se separan los alcoholes concentrados del vino. Y esos alcoholes después van a una guarda, a una madera. Y después van con agua y se mezclan a una botella. Eso lo vamos a ver después más adelante. Ah. Eso es higuera. Sí. Le sacan lo más poderoso del alcohol. Ah. ¿Entendés? Bueno. Y te hacen el destilado. Bueno. Eso sería la... Lo quiero explicar fácilmente para que la gente no entienda. Porque si me pongo muy técnico, eh, ah. la charla va a quedar un poco entre especialistas. Ah... Sí. Se hace que entiende, pero... No ¿Dí? sé ni cómo se hace la leche y chocolatada. Vamos a ver las plantas, que me encantan. Ah. Ah. Corriendo como chicos. Ah. Run, la... baby girl. Ah. Ah. Corriendo como enamorados. Como si nos hubiéramos conocido ayer, Lisana. Pero así me siento. Oh. La reina Lisana. Mirá qué linda planta. Qué lindo. Son bastante altos. Y ahí hay... Mandarinas, mm, qué rico. En China hay unas mandarinas así chiquititos en el supermercado y son las mejores mandarinas que ya comí. Son espectaculares. Te la, así no tienen semilla, te la comes de un bocado. Sí, es como un bocadillo. Es como un bocadillo. Mira la florcita de Lisana, qué linda. Ese cuarto que está ahí afuera es una caldera. En la caldera se calienta agua con madera, esa, esa, esa agua se transforma en vapor y el vapor caliente pasa por el sistema de tuberías dentro de la lombriz, ¿lo vieron o no? El serpentín, en la cabeza, el corazón y la cola, ¿ya? Se van a separar manualmente, ¿Y aquí les voy a mostrar, ¿qué van a probar ahora? Maki, mango y pisco sour, 14, 12 y 12 grados hechos con jugos naturales de maki, mango y, pisco, y limón. ¿Todos saben lo que es el maki? Sí, un ¿Hay alguien que no sepa lo que es el maki? El maqui es un berry silvestre que se da en el sur de Chile y de forma eh, silvestre, endémica y que está muy dejado de lado antiguamente, la gente lo comía mucho pero no tenía tanta importancia, hoy en día ha, ha, sido, ha ganado mucha importancia por tu antioxidante y es muy sabroso, es un berry silvestre. ¿Quién le quiere sacar una foto? Le quiero ayudar, usted se puede ayudar, le pregunta al colega, vamos a sacar una foto y así. Está vacío creo. Che, Mira. vamos a probar tres piscos. Sí. Uno... No, son los tres con sabores. Sí. Uh, yo quiero el de limón. Yo los quiero todo. Oh. Ay, qué cómodo. Mateo quiere sentarse y tomar pisco. ¿no? Que me lo sirvo en tu día a lo mejor. No nos tenemos ni que levantar. Ay, uh -huh. qué horrible. Qué horror. Tiene que ser uno de cada uno, uno blanco. Uno de cada uno. Yo me saco la bandeja. Uno de cada color. Sí. Bueno, un amarillo. ¿Cuántos colores hay? ¿Dos? Tres. ¿O tres? Tres. Ah, que viste que yo soy medio. Estoy sin los lentes y no veo nada, chico. <risa> Gracias. Chicos, lo mismo. Oh, mira, Lisana. Esto es impagable, ¿eh? Sí. Chile es impagable, no tiene precio. Esto no tiene precio. Sentí un. A ver. El aroma. Uh. A ver. Es muy dulce, es como un helado. ¿ah? Mmm, ¿sabes cómo baja esto? Ni cuenta te da después de traer una borrachera. Uh, parece, eso parece un jugo. Este parece jugo de uva. Este es el que más me gustó. Eso no le siento tanto. Porque es el más fuerte, tiene, gusto, tiene olor a alcohol. <risa> bueno, esperamos un poco, ¿no podés todavía? Para eh, mira, ansioso, mira, ansioso, se mueve la patita. <risa> Muy bueno. Es más espeso. No es como la bebida blanca, el vodka, sí. 
¿Alguien quiere tomar algún destinado solo? ¿Sí? ¿Sí? Yo quiero. ¿Sí? Quiero probar todo. <risa> Quería probar todo. Este parece jugo de durazno con alcohol. <risa> ¿No era mango? Parece. ¿Y este cuál es? ¿Maki? Yo sé que los el sushi se llama Maki. ¿no? Yo también. A ver. <risa> Mmm, qué rico el maqui. A vos, Lizana, te va a gustar el mango y el maqui. Vamos a probar algunos destilados, ¿ya? O, o uno en este caso, fuego y fuego envejecido, ya que ustedes vieron cómo se producía. Ábrele, cada uno va a sacar su vasito. ¿Cómo se me gusta? Ustedes toman aire, se echan el alcohol al fondo de la garganta, ¿ya? Se lo tragan y botan el aire lentamente. ¿Cómo? Por la nariz y por la boca para que sientan el sabor. No así. No se toma aire así, se toma. ¿Ya? Ok. Que se toma de un touch. ¿Mm? De un shot. ¿Cuántos más tenían estos piscos? ¿Cómo me dieron como presente? 40. Ah, la pepa. Ya. Dame la botella. Ah, ya sé. Ya. Liro o no. Poco harto. Llenalo nomás. ¿Sí? Sí. Wow. Ya. Che, el de limón. Parecía caipirín. Este es el que tiene 40% de alcohol. El más fuerte, a ver. Vamos. Siente el aroma. Te da todo el aroma dando vuelta ahí en la nariz. Ajá. Te da una sensación en el paladar, en la boca. Qué rico, che. Ya que estamos, probamos nomás. Quinto ya para Mateo. Yo no, este fue envejecido. Yo no llegué ni a tomar uno. ¿no? Amaderado, ¿no? Sí, claro, más madera. Sí, se siente gusto más. El pisco que nosotros tenemos acá. Ah. Che, el que más me gustó el amaderado. ¿Puedo también tomar uno? Dale, mi amor, toma uno. Que yo ya no puedo más ni hablar. Me di cuenta. Ah. A ver el mango. El de mango es muy dulce, es como un cóctel casi. ¿eh? Sí. Eso es lo que menos alcohol sentí. ¿Viste? Es como un jugo. No parece que tiene alcohol y después ya sabe, ¿no? No puedes ni levantar. Ahora el cuarto, porque el quinto no tengo. Ah, guau. Bueno. Ah, mire. Buah. Buah. Era un poco más fuerte que los jugos, ¿eh? ¿Te pareció? Sí, es más fuerte. Me gustaron los... Los cítricos. La hago el tema. Oh. Mira, yo lo tomo para no dejar al señor tomando solo. Me animo una más. Así me gusta, así me gusta. Para acompañarlo. Me, me tomo ya. uno para acompañarlo, señor. Ah, pero usted le, tiene... ¿Le parece bien? Ya. Ahí, Ahí está. está. Ahí está bien. Ya. Un brinde, amigos. Salud, salud. Chile, Argentina. Eso. Se vieron los países. Se vieron. Vamos. Latinoamericanos, San Martín nos quería todos. En la Patagonia somos uno solo. Sí. San Martín nos quería todos unidos como pueblo. Exacto. Qué belleza. Cuando digo que Chile es impagable, es porque tiene unos paisajes, tiene unos turismos para hacer unas montañas, unos lugares tan impresionantes que no tienen precio y es realmente impagable porque no se puede comprar con dinero lo que vos podés ver acá en Chile tenés que venir y visitarlo y verlo que es muy lindo y vale mucho la pena ahí es donde se estrelló el ovni en 1979 Toda la noche y a las 6 de la mañana del día siguiente parte la retirada de los camiones, todo eso El objeto no estaba, el cerro estaba arado Como que nada hubiera pasado Y aquí nada pasó Están los testimonios del alcalde de ese entonces ¿Vos crees en eso, Lizana? De la municipalidad de Paiguano, De la gente que lo vio estrellarse con sus propios ojos Vino la NASA, retiró el objeto Limpió todo el lugar para que no quede ningún tipo de vestigio Y se llevaron eh, la nave espacial Si quieren saber la evidencia Wow Acá tenés el Valle del Elqui, Lizana. Yo te explicaría de una forma técnica, pero no sé si va a quedar entendible. 
Yo te lo explico, te lo explico, explico. <risa> ya ni sé lo que di. <risa> te lo explico de una forma simple. Ah. ¿Qué tenemos acá? Y, pero yo quiero técnica. Acá tenemos el Valle del Elqui, ¿no? Por acá cerquita se estalló un ovni, se lo llevó a la NASA. ¿Acá qué tenemos? Eso no es técnico. <risa> ¿Acá qué tenemos? Plantaciones, montañas, colores, un cielo despejado y un día soleado. Che, mirá cómo estaba apoyado el guía, ¿viste? Se nota que el guía no te... estaba medio sin, sin pila, ¿viste? El sin guía. Gana. Sacamos una foto, Lizana, panorámica. Hacemos un 380. Ah, ni existe. Che, hace calor, hace frío, hace calor, hace frío. Me da la calor y me da lo frío, che, me agarra las calores. Lizana, ¿tenés ropa nueva ahora? Sí. Hace mucho que no te veía con, esa, con ropa diferente. Sí. Qué lindo que te queda. Gracias. ¿Tenemos que no? Sí. Vamos. El almuerzo. Vamos a pedir el almuerzo. Vos me decís que yo no estudio. ¿Vos sabés quién es Gabriela Mistral? ¡Ja! Enseñame entonces. Gabriela Mistral ganó el premio Nobel de Literatura en Chile. Era una profesora que implementó el sistema de educación acá en Chile y en México también. Y también fue una poeta y ganó el premio Nobel, reconocida mundialmente. Ahora vamos a ir a su casa museo, donde ella vivió y hicieron un museo también acá. Lo que yo recuerdo de lo que habló el guía... Había un pueblo y había una señora que vivió hasta 128 años. Que es el sueño de Lisana, vivir 128 años. No sé. Yo ya voy a estar con las. Ah, con la piel caída. Para no decir otra cosa. Hay que pagar la entrada, ven. Fílmame, mi amor. En cuanto uh. no te caigas. En cuanto tu marido paga la entrada. Uh. Dos entradas, por favor. Acá tienes. ¿Cuánto le debo? Mil pesos. Mil pesos. Gracias. 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 Ah, la, la tumba. O sea, el, ah. ¿Cómo se llama? La escuela ah. con el cuerpo. Ah. Para, para el pelorio. Mira, voy en Lima, pasó por Lima, Perú. Claro, le pusieron la bandera encima. La Gabriela fue eh, profesora rural, enseñando a niños chicos. Ella fue castigada al sur, estuvo en Punta Arenas. De ahí volvió y nuevamente fue castigada y salió. Cuando vio que había maltrato aquí en Chile, se fue a México. Pero fue castigada por su orientación sexual. Por su orientación y por su forma de ver y de exigir, de, de exigir la educación. Era una persona muy avanzada para muy su época. Muy avanzada en la época. Con decirte que México la contrató como asesora. Y todo el sistema de educación de México lo creó ella. Y ahora han habido cambios. Porque ha ido renovando la pedagogía constantemente. Yo soy profesor. Ha ido cambiando. Entonces ella se fue allá. De ahí la nombraron después cónsul en Nueva York. Y después de muchos años, fíjate que primero ella recibió el premio Nobel de Literatura. Y después los chilenos los chilenos de la época, para no sentirse menos, seis años después le dieron el premio de literatura a nivel mundial. <coughs> lo cual debería ser todo lo contrario. <coughs> Primero se te reconoce en tu país y después en el extranjero. Ahí se la reconoció por afuera. El pisco, el pisco, el pisco. Todo bien. El pisco. <coughs> Mamita. Me va a leer el encierro. Mira las mesitas. Te sentas acá. Y escribís a la espalda de, de la colega, mira. Era chiquita la casa. Sí. Tiene dos cuartos. Che, la cama bastante grande porque... <coughs> he visto tipo esas casas históricas donde la cama siempre es re chiquita. Ay, me dio una alergia. Bueno, ya va a pasar. No, no te caigas. Ah. Para vos es el premio Nobel para actor. ¿eh? De tonto. El premio Nobel de tonto me pueden dar a mí. Hay gente que me dice, Elisana, 
Mateo, para de hacerte el huevón, que imita a los chilenos. Querés hablar como los chilenos. Parece un tonto. Mateo hace eso en cada país que va, así que... Yo cuando voy a un país me gusta vivirlo intensamente. Cómo hablan, qué comen, cómo son la gente, su personalidad. Me gusta entender la personalidad de la gente. Es lo que más curiosidad a mí me da. Me da más curiosidad que ver un monumento. Me gusta más la gente. Entonces me gusta hablar como la gente porque me siento como ellos. Me integro más rápido. ¿Viste? Digo, ah, tengo poco weón, ¿viste? Me gusta. Me gusta tomarme un pisco, un pisco con cola, una piscola, weón. Mm, me gusta un completo. Qué hermosa iglesia. Lisana. Opa, opa, vení que te voy a enseñar algo nuevo de las iglesias que vos no conoces. Filmame. Pensé que ibas a ir ahí. Mojas el dedo. <coughs> y así ahí. <coughs> che, hay mucha humedad. Eso es para agua bendita. Sí. Yo te voy a poner agua bendita, vení. Vení que te pongo. Ay, quédate quieta, eh. Padre. Tengo un maquillador. Oh. Del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, Padre. Espíritu Santo. Amén. Oh, oh, ay. Ay. Che, me. Estoy cayendo. Dame la cámara a mí, tenés miedo, dame. No, estoy cayendo. ¿Eh? <risa> la gravedad afectó a Mateo, me parece. Vamos a almorzar ahora. ¿Dónde estábamos? El pueblo de Pisco. Pisco Elqui. Pues el presidente agarró, se llamaba solo Elqui, pero le puso Pisco para reivindicar los derechos del Pisco en Chile. Entonces ahora se llama Pisco Elqui. Fue una estrategia para poder decir, el Pisco es chileno, según el presidente. Quiero que dejen en los comentarios ustedes qué opinan de eso. Yo no, yo se no, va a armar una discusión. Con yo eso. no voy a entrar en ese debate de quién es, porque sé que... Es sin fin. Eso va a ser un debate sin fin forever. Y ever. pelea y todo, así que tranquilo no. gente, no pelean. Me siento como una excursión de escuela. Más o menos. <risa> oh, <risa> ¿Te gustó la música, Lizana? Sí. Siempre ponen el cuchillo a la derecha. Claro, porque... Pero yo solo me di cuenta de eso. Porque Lisana, según su familia, le enseñaron que tienen que comer con el cuchillo siempre con la mano derecha. Creo que es... Si no comes con la mano izquierda es como que sos mal educado. Exacto. Yo comí toda mi vida al revés. ¿Cómo? Primero, si, te... si sos de mano derecha, ¿cómo tenés fuerza en esa mano para cortar algo? Porque yo jugué al tenis muchos años de mi vida y quería fuerza en la muñeca. Buah. Por eso me decían a mí. Porque, por eso ponen así, porque en la derecha tienen más fuerza. Por eso a mí me decían muñeca brava. Ah. ¿Qué es eso, pisco? ¿Qué es eso, pisco, señor? Ay, no sé si vale la pena empezar el Más día. pisco. Ah, chiquito, che. No, no, no. Una ensalada rica y vos. Una empanada de queso de cabra, era, ¿no? ¿Queso cabra? Queso cabra. ¿Qué es cabra? Porque hay cabra acá en la región, ¿no es cierto? Sí, pero acá en la región hay más cabra que vaca porque hay muy poca agua. Entonces la vaca consume mucha agua. ¿Más cabra que vaca? ¿No? ¿Dónde no salen las cabras acá? ¿En cualquier ah. lado? En los Yo cerros. No me encanta. Parece la de Reñaca. A veces se puso en el Ni tocaste todavía. Ah. Mira. ¿Ah? Mira, es una delicia. Este video acá en mi Instagram. Pollo Ahí está. con puré. Vamos a comer un pollo con puré. Básico. Plato básico. Y rico. Ahí está. Tiene olor a cabra, ¿eh? ¿Qué es? Ya, Esto es... Ah. Ya, chiquillo, ¿cómo haces un postrecito? Eh, y desde ahora tienen 40 minutos. Ya, ya, a las 3.20 nos vamos a juntar al frente de la plaza. Esto era de cabra, ¿no? ¿Ah? Sí. Okay. sí. Postre de... Postre de cabra. Algo así. Yo les cambié de eso, ¿sí? Es que el fuerte? Ah, fuerte ruso. Ma no, no macho, ruso? macho ruso. Macho, macho ruso. El macho ruso, che. ¿Te gustó? Mm. Rico, fuerte. Yo pedí plan de chocolate. Plan de chocolate. Con un pudín de chocolate. Nada nuevo. 
Pero es rico. No. Prueba el macho ruso, mi amor. Prefiero el macho latino. Ah. El gusto es mucho mejor que el, el, el aroma que dio. ¿Sí? El aroma era muy cabra. Pero el gusto nada que ver. El gusto es como canela, dulce, me gustó. ¿Qué hay? Hay unas cabras ahí arriba. Ahí están las cabras. Oh. ¿Queréis ir a verlas? Vení. Mi amor, esto es muy ciego porque son gallinas. Ah, mierda, que estoy mal, che. Te desafío subir a eso. Ni loco. Ni loco porque voy a lanzar todo. Estás en uno de los pueblos más famosos del norte chileno. ¿Aquí se toma pisco? ¿Querés entrar a la iglesia? Está cerrada. ¿Sabes lo que haría ahora? Una siesta. Me, me leíste la mente. ¿Qué siesta que me echaría ahora? ¿A qué hora dijo que teníamos que volver? ¿Te acordás? 3 y 20. ¿3 y 20? En la plaza. Por plaza. Acá. Tengo un sueño. No tenés ni idea. Yo también. Oh. Es que después de toda esa comida... Vamos a ver si hay algo para ver acá en el pueblo. Hola. ¿Qué tal? ¿Y usted? Mira, mi nombre es Emanuel. Estoy hablando del sur de Chile, de la zona de Valdivia. Sí. Y acá en el Valle del Elqui me dedico a ofrecer poesía. Aquí. ¿Cómo es eso? Eh, poesía que escribo yo, poesía de escritores del sur de Chile. ¿Pero usted la lee o nos lee una poesía? Yo les puedo leer la poesía. Mira, a ver. Un poema que escribí. Bueno, Dice, si lo quiere leer. Un enorme dragón enamorado de mis alas invisibles atravesó en secreto la boca del cielo. En este valle sagrado y sangrando mis palabras, volví de pronto al mismo lugar, como una dulce ilusión paradójica y también amarga. Wow. <risa> Y en realidad la poesía la ofrezco a bueno. cambio de cualquier cooperación bueno. voluntaria. Eh, ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Emanuel, pero mi seudónimo es Dionisos. ¿Dionisios? Bueno, eh, toma mi amor, te la regalo, gracias. porque te amo. Eh, y le doy una pequeña <risa> colaboración. Buena onda. No sé si es mucho, que, pero para que, que Dios me los bendiga. Y que les vaya súper bien. Bendiciones en su camino. Gracias. Che, ¿no tendría una más para leerme, pero romántica? <risa> Mira, hay una Para mi es... dulce amada. Hay una que es de Jorge de Lier. Bueno, una mira, romántica que dice así dice este es un mundo de empresarios de circo donde todo lo desechable se puede conseguir pero, pero no sería una luna de papel si creyeras en mí solo quiero una luna de papel una luna de mentira que sería de verdad si creyeras en mí oh, esa me gustó <risa> con rima y todo eh sí bueno. eso del, del sur de toma Chile. mi amor bueno, te la regalo también te los dejo ambos, ambos poemas gracias amigo eh, eh que, viva la que Dios me lo bendiga gracias hasta luego bendiciones para usted chao gracias vale amiga que les vaya muy bien chao gracias chao la princesa Lisana se ganó dos poemas. Ah. ¿Qué? <risa> no. Este es un mundo de empresarios de circo, donde todo lo desechable se puede conseguir. Pero no sería una luna de papel si creyeras en mí. Solo quiero una luna de papel, una luna de mentira, que sería de verdad si creyeras en mí. Ah. <risa> ¿Qué te parece, Lisana? Muy lindo. Esto lo escribió Jorge Teixier. Lisana, te quiero leer el otro. Un enorme dragón enamorado de mis alas invisibles atravesó en secreto la boca del cielo en este valle sagrado y sangrando mis palabras volví de pronto al mismo lugar como una dulce ilusión paradójica y también amarga. Escritor Dionisos. Lisana, te quiero contar otro. Uh, wow. No me aguanto más, Lisana. Hay una feria, quiero ver. Uh, mira. Lisana, en tus ojos del esplendor, ah. el sol se reflejó ¿Por qué como una estrella. ¿Por qué gritas? Había ángeles Buah. volando. ¿Por qué grita? Buah. Porque me pongo como en modo poeta. Che, hay esas piedras que me encantan. No, si tu... ¿Hola? ¿Qué tal? Si tu mamá entra acá, Lisana, deja todo el sueldo. <risa> Yo también. Porque la mamá de esta chica ama piedras. Me, me encantan estos. Pero made in Brasil, wow. ¿viste? Son hechos en Brasil. O sea... Porque en Brasil hay muchas piedras. <risa> Ay, qué linda cosa. ¿Cuánto está la Mirá, Lisana, qué linda. Todo es lindo. ¿Querés llevar Mi... todo? Lo Mira. Qué Ay, me encantó todo. Bueno, a ver, ¿cuánto plato tengo? Ah, no, ya tengo. Qué ya compré tanto. Ay, mira, qué lindo. Un globo. La gente dice, son piedras. ¿Por qué les, te gustan las piedras? Son una piedra, ¿no? Pero me encanta. 
No ¿Te es... gusta Mateo, que es una piedra? Ah, no es cualquier piedra, es como brillante y coloroso. Colorido, perdón. No, mira esto. Está un reflejo. Hello. Are you enjoying the trip? Yes, what about you? Pretty, pretty awesome. Yes, very nice. <laughs> Thank you. Mira el poncho, mira. Qué hermosura. Qué hermosura. Uno así me compraría, más colorido. Me recuerda ese <coughs> J Balvin, no sé por qué. Me lo pruebo rápidamente, a ver si... Muy lindo, che. ¿Lindo? Parece un pesquero. ¡Wow! 3.500 dólares. Llevemos dos. <risa> no sé si tenía, che. No, está muy caro, no llevo, che. No llevo a fin de mes. Mira, si de Uruguay, 150 que... Eh, qui, quilates. Qui, qui, quilates. El, el kilometraje de la piedra. Ah, ¿qué? Tiene 150 kilómetros que ya viajó desde Uruguay acá. Encontré una planta, lo pisé. Era una bolita y ahora sale todo eso. Mira. Lo único que Mateo no sé dónde está. Ah, oh, guau. Wow. La planta de bendición. ¿Qué? Es Llamo. una bendición esto. Quiero dormir. Es una bendición. Tienes que no. recibirlo. No quiero. Mira, me se me llenó. Mi amor. Ah, se enojó. Mira, la gente compra las billuterías y cosas y le sale a ver compra pastillitas de propóleo. Para el dolorcito de la gargantita que tiene el Mateo. Dale. Ahí está. Ella me cuida. No es un virus, nada, no es nada, gente. Solo un poco nos... Los nosotros... <ríe> Mira, nosotros dos, la garganta que... Agarramos quedamos. el aire acondicionado. Algo así. Agarramos el tour, el paseo, nos enfermamos. Acá en el día hace calor, pero ahí viene un viento frío o la noche pone fresco, así que ese cambio... Claro. Gente, estamos en la plaza de Vicuña acá. Uy, mira, casi me chocó. Ah, qué cosa. Estamos en la ciudad de Vicuña, el pueblo. Vinimos a dar una vueltita ahora a la plaza de armas. Se puede quedar, no hay problema. ¿Cómo, es? ¿Cómo era el nombre? Gabriela Mistral. Gabri Gabriela Mistral, ¿no? Ahí está. Esta es la, la estatua más realística que hay en la ciudad, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí. Ahí está. Che, me da una impresión porque parece... Parece real. Es muy estatua, pero no sé... Algo tiene que parece real. Una mujer adelante de su tiempo. Más pobre. Mirá, mi amor. ¡Wow! Es un árbol tallado. ¡Qué lindo! Wow. ¿Qué te parecieron les a los pueblitos de Chile del interior? ¿Me ¿Te recuerda, recuerda algo? En el norte de Argentina. Te iba a decir lo mismo. ¿Te acordás cuando fuimos a dónde fue a Salta? Sí, Salta, Cafayate, todo eso. Ahí. Primo, voy a cometer un pecado que no debería. Pie de limón. No sabía que el limón tiene limón? pies. Ajá, ajá. ¿El pie de limón es con el pie de limón realmente? ¿Qué es pie? ¿Es al agua o a la crema? Bueno, ya que Mateo lo compró, voy a tomar también Ay, un poquito. ¿Sí? Mmm. Riquísimo. A ver. Wow. Pero está bastante frío, che. Ay, se va el bus, no quiero cantar. Ay, ay, ay. Mira, Lisana, vamos a ver los perros. Para ¿Sí? ¿Sí? ¿Será que quieren ir a Estonia? Quieren ir a Estonia. Lisana, mira. Están para adopción, gente. ¿Alguien quiere adoptar uno? Sí. Yeah. You did it, babe. Mira, mira cómo hace con la carita, Lisana, mira. Sí. Yo le quiero poner tan bello. 
dampeamos. Llévense el estómago. ¿Por qué el damp? Llévense el estómago. Pobrecito. <risa> Vamos a mirar. ¿Pero habla en chileno este? Sí. Ah, la en chileno. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo hace el chileno, mirá. Oh. Ah. Viste que ese cachorro no me quiere romper toda la ropa. No, porque él es bonito. No. Él es tu mejor amigo. Si, si podría, llevaría. Llevalo. Bueno, vamos a ver la papaya. ¿Pero qué? ¿Hay una fábrica de papaya? Venden productos de papaya. Mirá, Lizana, ¿cómo ponen la papaya dentro del frasco? Wow, y eso es seco. Mirá vos. No hay que dar papaya, decían, Lizana, ¿te acordás? En Colombia. En Colombia. Sí. No. Los otros tienen más miedo. No. Qué lindo. Ay, me encanta la pata de los perros. No. ¿Lo lleva a Estonia? Sí. Igual, lo llevamos. Pero llevo a los hermanos también.